കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ നമസ്കാരം ഏഷ്യ ലൈവ് ടി വിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് സ്നേഹ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്നേഹ വിഷയം ഇദ്ദേഹം ഒരു നിയമപരമായിട്ട് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാലും ഒരു പോലീസിൽ ജോലിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഐ ഡി കാർഡും ഒക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആളിനെ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അത് അവസാനം വന്ന് അത് അന്വേഷിച്ച് കള്ളവാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ് അങ്ങനൊരു വിവാഹബന്ധം പോയി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സംഭവഫലമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ആങ്ങളയ്ക്ക് മോതിരം വേണം ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ഇവർ വീട്ടുകാർക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല അതിന് സ്വന്തം മോതിരം ഊരിക്കൊടുത്ത് അവരെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് കടം മേടിച്ച് ഇവരെ യാത്രകൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒരുപാട് ട്രിപ്പുകളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് ഇവരുടെ വീട്ടുകാരെ കൂടി ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടു നടന്നു അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വസ്തു പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് അവർ വേറെ ബന്ധം വന്നപ്പോൾ അതങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു പോയി മൂന്നാമത് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്കൊരു ജിമിക്കി കമ്മൽ ഇപ്പം ജിമിക്കി കമ്മലിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ ജിമിക്കി കമ്മൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇദ്ദേഹം നോക്കിയിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാർഗമില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയതാ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെയ്ത അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ അമ്മയുടെ കമ്മൽ ഞാനാവോ സ്നേഹിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം അമ്മ ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നീ ബൈക്ക് വിറ്റു രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ കാറ് കൊടുത്തു ബാങ്കിലുള്ള പൈസ എല്ലാം എടുത്ത് ചിലവാക്കി മൂന്നാമത് നീ എൻ്റെയും കൂടെ സാധനം മേടിക്കാൻ വന്നേക്കാണ് മേടിച്ച് മരിച്ചു പോയ ഭർത്താവ് മേടിച്ചു പോയത്തൊരു സാധനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടേക്ക് പോകാം ആ കമ്മലൂടെ വേണമെന്ന് അവസാനം എന്തൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞ് അത് പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അനുഭവത്തിന് വെളിച്ചത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ പറയും ഈ സ്ത്രീകൾ തേച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ല പണ്ടത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏ എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ആരെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആരെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ പ്രേമബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത നാളുകളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് നാളുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ജാതകം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം വരുമ്പോൾ ഈയിടെ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഇപ്പം എനിക്കൊരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുറേ സാമ്പത്തികം അതിന് വേണ്ടി കളഞ്ഞു അവസാനം ഞാൻ ചെറിയ വിഷയം വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന് കാരണം വേണമല്ലോ ആ ചെറിയ വിഷയം കൊണ്ട് അവർ എന്നെ വിട്ടുപോയി അടുത്ത ഒരു സ്നേഹബന്ധം എനിക്കുണ്ട് അന്ന് എനിക്കൊരു ആറേഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ബാധ്യതക്കാരനായ ഞാൻ വേറൊരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ട് ഇത് നടക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം നോക്കിയപ്പം അതൊന്നും നടക്കാൻ യോഗമില്ല അപ്പോൾ യോഗം ഉണ്ടെങ്കിലേ യോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം ഞാൻ അയാളുള്ളത് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആളീ പറഞ്ഞ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ലക്ഷമോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമോ ഉണ്ടോ ആക്കി അവസാനം കള്ളനാവുന്ന കുറ്റക്കാരനാവുന്ന ആരാ ഞാനാ അപ്പം ഞാൻ ആ ജ്യോതിഷ സത്യന്തമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ അത് പറയാൻ പറ്റിയത് പുള്ളിക്ക് ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിച്ചു തിരുമേനി പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറച്ച് നാളുകാരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ത്രീയും പുരുഷനും വരാം കേട്ടോ ഭരണി രോഹിണി പുണർദം പൂയം ചിത്തിര തിരുവാതിര ചോതി ചതയം തൃക്കേട്ട മൂലം പൂരിട്ടാതി ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വിവാഹം ബന്ധം വരെ വന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ മുടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് വരാം വിവാഹം നടന്നതും കാണും കേട്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ
അച്ഛന് അവന്റെ അവനവൻ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കായിട്ട് വിഷയം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഇപ്പം പെണ്ണാണ് തേച്ചിട്ട് പോകുന്ന വെച്ചു പെണ്ണെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പയ്യന്മാരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് എന്തോ പറ്റി ഇല വന്ന് മുള്ള വീണാലും മുള്ള വന്ന് ഇല വീണാലും പണ്ടുള്ളവർ പറയും ഇലയ്ക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്നേഹമല്ല പോട്ടെന്ന് വെക്കും എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്ന് ചാടി കുഴി വീണിട്ട് പൈസ എത്ര ആയാലും ഒരു രൂപ ആയെങ്കിൽ ഒരു രൂപ കഷ്ടപ്പെടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ സമയങ്ങളായാലും ഒരാളെ എനിക്കറിയാം പുള്ളി അതിന് സ്ഥലമൊന്നും പറയുന്നില്ല വളരെ ദൂരെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ആൾ രാവിലെ ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ആൾ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് രാവിലെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവിടും വൈകിട്ട് അവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വലിയ കടകളിലൊക്കെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആളിന് അവസാനം സ്വന്തം വണ്ടി പോലും വിറ്റ് ഈ ഫുഡും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അവസാനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് ജോലിക്ക് വരെ കയറ്റി ജോലിക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തെ ആളുടെ വിധമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അവസ്ഥകൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു ചതിവിൽ നിന്നും കയറിപ്പോട്ടെ അല്ലേ ഒരു ഭീഷയിൽ നിന്നും കയറിപ്പോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കളയാം എല്ലാം യുവർ ചോയ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം മറ്റുള്ള നക്ഷത്രക്കാരും ജാതകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്നേഹവിവാഹത്തിന് യോഗം ഇല്ലാത്തവർ ചിലർക്ക് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരീനായിരിക്കും യോഗം ജാതി വിട്ടോ മതം വിട്ടോ ഉള്ളതായിരിക്കും യോഗം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാതകം കൂടി പരിശോധിക്കുക ഫോണിൽ കൂടെ ഒരു ആചാരനോടും വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ആചാരനുള്ള സ്ഥലം സമയം സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയി കണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്യുക ഇനി പ്രേമബന്ധം വിജയിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിനും പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളും നാലാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുമായി കാണാം കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം